సహజ రంగులో హోలీ రంగురంగుల ప్రకృతి మానవుని ఆహ్లాదపరుస్తూనే ఉంది అందమైన ఇంద్రధనస్సు రంగులతో కనువిందు చేసే పుష్పాలు మధురమైన ఫలాలు పచ్చని పొలాలు వెండి కొండలను తలపించే మంచు కొండలు నీలాకాశం అన్నీ కూడా మనిషిని ఉత్తేజపరిచేవే అందువల్లనే మానవుడు గెలుపు సందర్భాలను రంగులతో సంబరాలు చేసుకుంటాడు గతంలో ఈ పండుగకు ముందుగా రకరకాల పూలను మట్టి కుండల్లో నానబెట్టి ఆ రంగు నీటిని పసుపు నీటిని ఉపయోగించి హోలీ ఆడేవారు శ్రమ పడకుండా తేలికగా దొరికే రసాయనిక రంగులు వాడకంలోకి వచ్చాక ప్రకృతి సిద్ధ రంగులకు గిరాకి తగ్గిపోయింది రసాయనిక రంగులు కేవలం పెయింట్స్ లో వాడకానికి బట్టలపై రంగులకు పనికి వస్తాయి వీటిని శరీరంపై వాడటం వలన ఎన్నో దుష్ఫలితాలు కలుగుతాయి ఈ రంగులు అత్యంత ప్రమాదకరమైన రసాయనిక పదార్థాలతో తయారై ఉంటాయి కాబట్టి చర్మానికి మరియు మన కళ్ళకి ఎంతో హాని కలిగిస్తాయి వీటి వాడకం వల్ల ఒక్కొక్కసారి గుడితనం కూడా సంభవిస్తుంది శరీరం లోపలికి వెళ్తే మన కాలేం కూడా దెబ్బతింటుంది శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు ఎక్కువ సోకుతాయి ఈ రసాయనాలు నీటిలో కలిసి భూమిలోకి ఇంకి పర్యావరణాన్ని మరింత కాలుష్యం చేస్తాయి ఈ ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి ఒకే ఒక్క పరిష్కారం ప్రకృతి సిద్ధ రంగుల్ని పునరుద్ధీకరించడమే వీటిని సహజ సిద్ధ రంగులని ఇకో రంగులని పర్యావరణ రక్షిత రంగులని కూడా అంటారు సహజ సిద్ధ రంగులు ఇంత ప్రాముఖ్యతను పొందడానికి అనేక కారణాలున్నాయి ఇవి శరీరానికి హాని చేయవు పైగా ఎంతో మేలు చేస్తాయి సూక్ష్మ క్రిములు పెరగకుండా సహాయపడతాయి వీటిలో ఎక్కువ భాగం ఆయుర్వేద మందులుగా వాడతారు పైగా కొన్నింటికి జీనశక్తిని పెంచే గుణం కూడా ఉంది శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకుంటాయి ఈ రంగులు చర్మంపై ఉండిపోయినా ఎలర్జీ రాదు వాతావరణ కాలుష్యము ఉండదు ఈ రంగుల కలయిక ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది కొన్ని చెట్ల నుండి లభించే రకరకాల పూలు బెరళ్ళు ఆకులు వేర్లు పండ్ల తొక్కలు గింజలు అన్నీ కూడా రంగు తీయడానికి ఉపయోగపడతాయి పూలల్లో మోదుగ బంతి కుసుమ మొదలైనవి పసుపు పచ్చ రంగును ఇస్తాయి గోరింటాకు గుంట కలగరాకు ఆకుపచ్చ రంగును ఇస్తాయి జాఫ్రా ఎర్ర చందనపు పొడి చావర్ పొడి మొదలైనవి కాషాయ రంగును మరియు ఎరుపు రంగును ఇస్తాయి చెట్ల బెరెల్లు మంచి కాఫీ పొడి రంగును ఇస్తాయి వాడబడిన టీ కాఫీ పొడి ఉల్లి పొట్టు వంటి వ్యర్థాలను కూడా రంగుల తయారులో ఉపయోగించవచ్చు ఈ రంగును తయారు చేయడం చాలా తేలిక యాభై గ్రాముల ముడి పదార్థాన్ని చిన్న ముక్కలుగా చేసి లీటరు నీటిలో వేసి గంట సేపు ఉడికిస్తే రంగు నీరు తయారవుతుంది రంగులను పొడుల రూపంలో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ప్రకృతి సిద్ధ రంగుల్ని వాడుదాం మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుదాం